Buenas a todos, el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Cano, ingeniero eh, químico y ambiental. Para mí es, es un placer, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, con muchísimo gusto. Y, y bueno, pues eh, primero me gustaría para que la gente que no lo, lo conoce, que, que nos haga una, una presentación de, de, de quién es usted, a qué se dedica. Ok, sí, bueno, eh, como dijiste, yo soy, yo soy ingeniero químico. Eh, hice la carrera en Ingeniería Ambiental en, en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Luego hice una maestría en la Universidad de California en Berkeley, también en Ingeniería Ambiental. Y eh, estaba yo haciendo investigación con un, un profesor, eh, Bill Nazaroff, que es uno de los expertos en calidad del aire en espacios interiores. Que eso pues, es muy relevante para el tema del que vamos a estar platicando eh, hoy. Después de eso, pues trabajé un par de años y regresé a Estados Unidos a hacer el doctorado, esta vez en, en Ingeniería Química. Y después de acabar el doctorado, eh, pues he, he trabajado en, en, en iniciativa privada. Eh, mi trabajo ahora tiene que ver con la modelación por computadora de procesos químicos, incluyendo reactores y cosas así. Eh, pero realmente el, lo, que estoy bueno, lo, lo que he estado aplicando a entender este tema de la pandemia pues, fue eh, mi maestría en, en ingeniería ambiental, sobre todo en calidad del aire en, en espacios interiores. Eso está increíble, doctor. Y, y bueno, eh, hablando de esto, de, de la calidad del aire, a mí me gustaría, para los que no saben, digo, voy a poner las redes sociales de, de, del doctor, este, pero sí, yo creo que me, me gustaría mucho escucharlo de usted, no esta pregunta del millón, por si siguen quedando dudas, que creo que sí, nada más de ver lo que hacen nuestras autoridades, pero de acuerdo con la evidencia, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que nos dice la evidencia científica? ¿Cómo se transmitiría este, este SARS-CoV-2? Por las suelas de los zapatos, no. Oh, ¡Rayos! <risa> o sea, esos, esos tapetes sanitizantes no nos están ayudando. Eh, vamos, lo que se sabe es que se transmite por el aire. O sea, el, el COVID se respira. Al principio de la epidemia eh, nos decían, sobre todo siguiendo eh, lo que informaba la Organización Mundial de la Salud, que esto se propagaba principalmente por pequeñas gotitas de saliva que nos pudieran salpicar cuando alguien nos estornudaba o tosía. Ahora sabemos que, aunque esa puede ser una vía de contagio, no es la más importante ni la más frecuente. O sea, nos, 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 nos contagiamos principalmente por respirar Pequeñas partículas con virus que andan flotando eh, por, por el aire. De hecho, esto no es, no es nuevo. Es, se sabe que también ocurre con la influenza. Ha habido experimentos hechos con monos en los que tratan de, de infectar a los monos de dos maneras. Una de ellas es untándoles con un hisopo una solución líquida que tenga virus de influenza. Y también lo han hecho con COVID en, en la nariz y en la garganta. Y la otra es dándoles a respirar aerosoles con el virus. Y lo que han encontrado es que la dosis necesaria para que los monos se enfermen es 100 veces menor, o sea, necesito 100 veces menos virus. Si trato de contagiarlos con aerosoles que respiran, a que, a, a que si les unto un líquido contaminado con, con, eh, con virus en la nariz o en la garganta. Ok, está súper interesante. Hace poquito, eh, creo que ayer incluso, vi, me mandó, no es cierto, hoy mi papá me mandó un video donde, donde decía que al revés, o sea, estaba muy bien, muy bien la explicación, pero justo un punto que mencionaban es que era más difícil, o sea, era necesaria como más, más partículas, más aerosoles para infectarte que, una, que un contacto directo, ¿no? no y yo, y yo y me quedé pensando, pero... Algún, hace mucho hice un video explicando el por qué esto no, ¿no? Al final del día, si estamos sí. hablando de, una, de un inóculo infectante, es sí. más viable o es más fácil que lleguen pequeñas partículas directo, ¿no? A, a, a los pulmones o más profundo en el tracto respiratorio, a diluidas en toda la materia orgánica. Yo usaba el ejemplo de caca, vas a pisar caca y ahí hay bacterias, virus, todo eso, sí. pero en lo que lo vas caminando, diluyendo todo eso, son partículas mayores que si tú te llevas a, a, a la nariz... Eh, pues tus mucosas, el, la, la inmunidad innata, todo esto, digamos que tienen más probabilidades de bloquearlo y más tiempo, así llega directo el microorganismo, no sé si, si estoy bien. Sí, sí, o sea, las partículas, le llaman las partículas respirables, o sea, antes de la pandemia, en el tema de la contaminación, nos preocupaban mucho las partículas, las famosas PM10 y PM2.5, que quiere decir partículas de 10 micras y partículas de 2.5 micras. La razón por la que nos preocupaban tanto esas pequeñas partículas, 
es porque llegan hasta lo más profundo de los pulmones. No son atrapadas por los vellos de la nariz, no se quedan impactadas en la tráquea, sino que llegan por los bronquios, los bronquiolos, hasta los alveolos. Y okay. así como las, las partículas PM2.5 y PM10 de contaminación son peligrosas porque nos llegan hasta lo más profundo de los pulmones, pues igual los aerosoles respiratorios que tienen las partículas con virus, las que son de ese tamaño, de 10 micras, 5 micras, 2 micras, nos llegan hasta los alveolos. Y ahí es donde están los famosos receptores AC2, etcétera, y, 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 por, y por eso es mucho más fácil. O sea, necesitamos menos virus para infectarnos respirando el COVID que tocando alguna superficie contaminada por la saliva de alguien. Ok. Sí, yo, yo creo que, que se entiende bien, hasta pareciera un poquito sentido común, ¿no? Pero es, es una mala costumbre y yo me, me, me he visto como esta, estos enlaces, estos hilos gigantescos que hace el doctor José Luis Jiménez de cómo se ha venido hecho, haciendo, se ha venido haciendo esto mal, ¿no? La evidencia que ahí estaba y por alguna razón, ¿no? Eh, que él incluso ha documentado en algunos de sus, de sus hilos, eh, o threads, como le digan, ¿no? En Twitter, este... De, 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 se ha venido así cometiendo este error, ¿no? Incluso, no sé, la otra vez puse una imagen de, de influenza de la pandemia de, de gripe española ¿no? en 1918 y las fotos que había de las personas con el cubrebocas este, y que decía, ¿no? Ponte el cubrebocas o ve a la cárcel. Ya desde entonces, ¿no? Incluso en los periódicos sacaban estrategias para, para que prevenir la diseminación de, de influenza de gripe española. Abra ventanas, actividades al aire libre. ¿Y qué nos pasó? ¿Y por qué? ¿Cuántos años, 100 años después seguimos cometiendo el mismo error? Es algo, es algo muy, eh, muy impactante. Y, y, en, y con base en este, en este tema de la, de la transmisión aérea, eh, yo debo reconocer, porque bueno, para los que no sepan, que siempre me han, me han visto en mis videos metido con esta cosa, ¿no? Este, que en el cine, que en el gimnasio, que no sé qué. Pues bueno, el doctor Alejandro fue el que me, el que me asesoró con esto, que lo enviaron, ¿no? El, el medidor de CO2. ¿Y quién mejor para explicarnos, ¿no? ya, ya, que nos explicó, ya que nos platicó su, sus antecedentes, que, que estudió todo eso, eh, qué onda con estos aparatitos y, y por qué? De hecho, ahorita yo estoy en zona de riesgo, afortunadamente estoy aquí solo, pero eh, ¿qué onda con los medidores de CO2? ¿Para qué nos sirven? Sí. A ver, si, 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 yo, si yo tuviera... A mí lo que me encantaría tener es un medidor de, de covid Claro, ¿no? que, me, que me dijera cuántas partículas de COVID hay en el ambiente y si es variante Delta, Omicron, lo que sea, ¿no? Como, como los que vemos en las películas de Star Trek, ¿no? Que traen ahí su recorder y el aparatito ese les mide todo tipo de cosas. Desafortunadamente, esos aparatos no existen. Y entonces lo que, lo, lo que necesitamos es un aparato pues que nos dé alguna aproximación del riesgo. Entonces, los medidores de CO2 miden eso, dióxido de carbono. ¿Por qué es útil? Porque el dióxido de carbono es algo que todas las personas emitimos al exhalar. O sea, nosotros respiramos eh, aire con oxígeno y en nuestro metabolismo expiramos, eh, exhalamos dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, el, el, el aire exterior tiene más o menos una concentración de 400 partes por millón de CO2, pero el aliento humano tiene como 4%, o sea, 40 mil partes por millón. Entonces yo lo que puedo ver, el, el aire cualquiera en una habitación, pues es un promedio ponderado entre aire fresco a 400 y, como tú dices, babas humanas a, a 40 mil. Okay. ¿no? Mientras más cerca esté yo de 40 mil, pues más cerca estoy de hacerle respiración boca a boca a alguien. Uh -huh. Mientras que más cerca estoy de 400, pues estoy más cerca de estar respirando aire puro. Uno puede hacer una pequeña fórmula de mezclado matemática, no es muy complicada, y lo que vemos es que más o menos por cada 400 ppm que el medidor marque arriba de 400, 1% del aire en esa habitación ya salió de los pulmones de alguien. Entonces, en tu ejemplo, tu medidor está marcando 680, 670. Más o menos el, 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 el aire ambiente es 450, digamos 200. Entonces, ahorita en ese, en, en, en ese estudio donde estás, medio por ciento del aire es el aire que tú ya exhalaste porque estás solo. De hecho, si tú estás solo, pues no importa lo que diga el, el, el medidor de CO2. O sea, es, es, son tus propias babas. Son babas tú. mías flotantes. Ajá, el okay. problema es cuando mides eh, 3.000 partes por millón en una sala de juntas donde hay otras 20 personas. ¿No? Porque si, si, si dice... Y, y eso lo, lo hemos medido. ¿Sí? O sea, yo, otras de las personas a las que yo les he re, re, enviado esos medidores me han, me han reportado... Oye, estoy en una junta y mira cómo está subiendo esto. Era un, 
un, un, un lugar sin ventanas, cerraron la puerta y la junta duró un par de horas y se fue subiendo, 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 subiendo ¿no? Entonces, cuando, cuando ya, ya mide 3,000, pues vamos a ver, hacer el cálculo, ¿no? 3,000 menos 400 son 2,600. Eh, vamos a dividir entre 400, más o menos 6%. 6% pues implica más o menos que hay, hay que dividir 100 entre 6, pero más o menos un, un, una de cada 16 inhalaciones la está sacando directamente de los pulmones de alguien. ¿No? Entonces tú respiras 16 veces, 15 veces es aire limpio y uno es respiración boca a boca con alguien de las personas wow. que está ahí. Digo, obviamente está todo mezclado, pero es el equivalente. Claro, claro. claro. Entonces, obviamente... Si esto ocurre eh, antes de la pandemia, pues sí, da un poco de asco y a lo mejor te puedes contagiar de gripa o alguna cosa, pero, pero si sí hay COVID y sobre todo si hay una prevalencia muy alta, como esta semana, ¿no? Esta semana estamos viendo que estamos rompiendo récords sí. de personas que salen positivas. Entonces, si tú estás en un lugar donde hay otras 25 personas, la probabilidad de que al menos una de esas 25 tenga COVID y esté exhalando partículas con COVID es altísima. Y entonces, lo que nos dice el medio de CO2 es, pues, ¿qué, qué, qué tanto del aire que estás respirando es aire, lim, aire fresco? Digo, no limpio, porque pues, a lo mejor es una ciudad contaminada, pero es aire exterior. Pero digamos, limpio eh, con respecto al COVID. Mm. Y qué tanto es aire que salió de los pulmones de alguien más. Por lo tanto, puede tener partículas con, 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 con el virus. No, es, es, es impresionante. Yo eh, que he tenido la oportunidad de subirme a un avión, a un camión, eh, digo, el avión en teoría te trae sus, sí. sus filtros sepa cada, eh, cada tres minutos, creo que hace, hace ahí una limpieza, eso dicen, no, no sé, uh -huh. pero este, no, me, me, me da mucha preocupación porque generalmente estamos acostumbrados a estar, a estar este, to, todos encerrados, ¿no? Uh -huh. y, y a veces esa es la, la sensación de seguridad, perdón, eh, que que tenemos que entre más, más cerrados estamos, más cierras ventanas, menos probabilidades de, de infectarse. Y, y pues claro, una de las razones que dan para, para los contagios cuando empiezan a aumentar, por ejemplo, en, en época de frío, pues es esa, ¿no? Que cerramos todo y nos amontonamos y entonces claro. se saturan estas, este aire que ya estuvo en los pulmones de alguien más. Entonces, bueno, eh, yo creo que quedó clara esa explicación. ¿Y, y qué recomendaciones nos daría usted si, si alguien, porque ahorita cada vez hay eh, más deseos de adquirir esto, creo que hemos convencido a algunas personas, y una de las cosas que yo le he leído a usted y al doctor José Luis es que sea NDIR, ¿no? ¿Cómo está eso? Y, y, y bueno, si alguien quiere invertir en estos aparatos que no son nada baratos, no sí. creo que es algo que como ciudadanos pues, pues no, no, no sería lo mejor que cada uno de nosotros tenga una de estas cosas, ¿no? Por eso es la importancia de la divulgación científica de, de, estos, de estos aparatitos, pero, pero bueno, si alguien tiene la posibilidad, el recurso para invertir en esto, ¿qué recomendaciones nos podría dar? Sí, hay dos, hay dos tipos de detectores. Están los detectores electroquímicos, que son los que no sirven, okay. y los okay. detectores de infrarrojo no dispersivo, que son los famosos ND y R. Okay. Si ustedes buscan detector de CO2, en, en, por ejemplo, en Mercado Libre o en Amazon, los más baratos que les van a salir son los electroquímicos. Uh -huh. Una manera de saber si el detector es electroquímico o no, es, digo, si ya lo compraron, es... Agarrar una botella de alcohol, de este, de este que usamos para desinfectar las rodillas, eso cuando alguien se, se cae, y ábranlo. Entonces va, van a empezar a salir va, vapor, de, va, vapor, de, vapor de alcohol. El, 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 el que no tiene el medidor, bueno, se va a volver loco. O sea, va, va, va a estar marcando mucho CO2, porque está mal interpretando eh, ese, ese etanol que está, esos vapores de etanol, los está mal interpretando como CO2. Ok. Mientras que los ND y R no va a pasar absolutamente nada, se, va, se, va, se, va a quedar, se van a quedar igual. Yeah. Entonces, es una manera, digo, porque hay veces que en la publicidad dicen que tiene NDIR, etc. Yo diría, para empezar, si el medidor cuesta menos de $1,500 pesos, uh -huh. la probabilidad de que tenga detector NDIR es bajísima. Si además el detector, eh, cuando vemos la foto del, del display, dice que mide formaldehído, HCHO, eso también es una indicación de que el, de, el detector es electroquímico. Eh, y, y bueno, o sea, yo creo que en general, eh, digo, hay, hay una asociación en España que se llama Airemos, uh -huh. eh, y ellos han publicado, hay, ellos han probado un montón de aparatos y han publicado los resultados. Entonces, pues consultar la lista de Airemos y ver cuáles son los que ellos eh, han, han medido. 
y cotejar eso contra los disponibles en el mercado, ver la relación precio, etcétera, y, y en base a eso comprar. Obviamente, eh, también depende para qué lo quiera usar uno. Si, por ejemplo, yo quiero usarlo simplemente para tenerlo fijo, por ejemplo, en un salón de clases o en un negocio, pues no necesito uno que tenga batería, eh, que, le, que, le, que dure muchas horas, porque lo puedo tener yo conectado a la corriente todo el tiempo. Eh, de hecho, no sé si ves, tengo ahí, aquí atrás de mí, sí. eh, hay, hay un aparato que está parpadeando. Sí, sí, lo veo. Ese, de hecho, está, está hecho en México. Eh, sí. Y es bueno, eh, pero ese necesita estar conectado a la corriente. No me lo puedo yo, yo andar llevando para ver qué tal está el gimnasio, qué tal, qué tal está el uh -huh. súper, etc. ¿no? Eh, si, si, si lo que yo quiero es andarlo llevando conmigo, pues sí interesa que sea pequeño, interesa que tenga mucha autonomía en cuanto a horas que puede estar sin estar conectado a la corriente. O sea, ya son otros elementos adicionales. Ok. No, pero creo que con eso nos, nos queda claro, son unos super tips para que la gente que está interesada, yo sé que muchos ya, y de hecho ese hay uno en, en Amazon que cuesta como 500 pesos que muchos compran y, y precisamente yo les dije, nada de menos de 2,000, 1,500, 2,000 pesos y que sea NDIR y ese, pues muchos ahí están este, eh, comprando ese, ¿no? Por eso puse ahí una lista de 3, 4 y generalmente están arriba de 2,000 pesos, ¿no? Entonces, sí, pero este... hay uno que de repente llega a andar como el 1,800, Ajá, 1,900, sí, pero eso sí. es, lo, es lo, lo, más, lo más bajo, pero sí. Antes de invertir en algo como esto, pues sí, eh, hacer un poquito de investigación eh, de, de si ya alguien lo compró antes, qué experiencia tienen, si lo, claro. comp si lo compararon contra alguno de los que, de los que sabemos que son, que, son, que son fiables. Sí, de acuerdo. Y yo tengo una, una duda, doctor, a ver si, si nos puede explicar una cosa. Ya nos, ya nos mencionó la, la, un, un como cálculo ahí que podemos hacer indirecto a través de las partes por millón de CO2 en cuanto a la el aire ajeno que uno está básicamente esto que dicen, oye, ya se pueden dar besos de cuatro, pues, pues te los estás dando si estás en un sitio cerrado, casi casi, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, pero ¿qué otras cosas nos puede ser? O sea, ¿qué riesgo tengo yo de, de estar en un sitio con, con CO2 elevadísimo? Porque yo me acuerdo que alguna vez les dije, miren, para que me entiendan, eh, me, me llegó el recuerdo, ¿no? Cuando en, las, en los salones de clases en la universidad éramos 50 y por alguna razón el profesor decía, vamos a cerrarlo todo, ¿no? Este, para que no haya ruido afuera, entonces cerraban todo el calorcito y de pronto empezaba uno a cabecear, ¿no? Y, y decía yo, bueno, ¿será porque había mucha flojera el profesor o había algo ahí químico que nos estaba pasando? Entonces, ¿se sabe si hay algún como, como riesgo a la salud de, de estar fumándonos tanto nuestro propio CO2? El CO2 en sí, vamos, tendría que ser un nivel altísimo para que nos pueda envenenar. Lo que sí se sabe es que afecta de momento, o sea, en el momento que yo estoy respirando niveles altos de CO2, eh, impacta mis habilidades cognitivas. Ajá. Entonces puede ser que me adormezca, sí. puede ser que me distraiga más, que, que, que sea medio tonto. Este, entonces, pues sí, no es recomendable a, al estar estudiando, estar haciendo cosas que requieran pensar, estar eh, eh, manejando, por ejemplo. O sea, de repente, sí. a lo mejor, eh, digo, hay gente que, que le da sueño manejando, ¿no? Sí. In, in, incluso a mí. Y hay veces que para, para, que para controlarlo pues ponemos música, pero también medio abrimos la ventana sí, o, o le, sí, le, sí. le echamos al aire. Y eso no es accidente. O sea, en, en, los, en los automóviles, si tenemos las ventanas cerradas y si tenemos el aire en recirculación, o sea, no con aire externo, es muy fácil que el CO2 se eleve a 2.000, 3.000 partes por millón. Y arriba de mil y pico es cuando ya se empieza a ver estas este, pues, afectaciones en nuestras habilidades co cognitivas. Qué, qué importante. Y, y bueno, tomando en cuenta esto, ¿cómo, eh, ¿qué habría que hacer entonces? Porque a mí me da la impresión, no sé, no sé cómo lo va a estar, pero en, en, en México eh, pues todo está cerrado. O sea, es, es raro encontrar un lugar más ventilado. Ahora me ha dado gusto que, que en sitios comerciales donde antes no, eh, no estaban abiertas las puertas, ya abrieron ventanas, puertas, ¿no? ya, ya está más ventilado, hasta incluso el transporte público. Tuve la oportunidad de subirme al metro un par de veces. Y casi todos los vagones tienen las ventanas abajo. De todos modos, sube, está en 1,200, ¿no? O sea, sigue siendo no, porque, porque hay muchísima gente, gente ¿no? Sí. Pero si estuviera todo cerrado, no, no me quiero ni imaginar. Eh, contrario al camión, por ejemplo, que son menos personas, pero llegó a 3,000 y pico en el, en, el, en el único camión en el que me he subido. Entonces, 2,500, 3,000. Y ese definitivamente no tenía ningún tipo de, de filtro, ¿no? El, el metro tampoco. Pero, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo ve esta situación en cuanto a, a, a las diferentes... Eh, de diferentes establecimientos, ¿no? Se están bien ventilados eh, y si no, pues, ¿qué habría, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que empezar a, a, a exigir, ¿no? Y a pedir como, como ciudadanos, porque, pues, definitivamente, 
ok, yo me podré poner mi cubrebocas, eh, lavarme las manos, tener buenos hábitos, pero si es un sitio cerrado, como usted mencionaba, la oficina, con más de 3000 partes por millón, pues por mucho que uno traiga el cubrebocas, y por ahí vi una tablita de, del tiempo de si todos tenemos cubrebocas y hay alguien con COVID, pues no importa, si estamos todos encerrados, es muy probable que, que aún así nos contagiemos a pesar de la, de la alta, por ejemplo, eficacia de filtración de un cubrebocas, ¿no? Le, le, o sea, no, no, no van a filtrar el 100%, vaya. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer nosotros este, para, para esto de, de la ventilación? A ver, lo de la ventilación es importantísimo, pero no hay que minimizar tampoco el tema de los cubrebocas, porque, o sea, la diferencia en, en riesgo entre un lugar donde hay, digamos, eh, 3.000 partes por millón y un lugar donde hay 600 partes por millón, estamos hablando de 6% de aliento ajeno contra medio por ciento de aliento ajeno. Es una, una diferencia de 10 en el riesgo. Un cubrebocas N95 bien ajustado me está filtrando mínimo el 95% de las partículas. O sea, me está bajando el riesgo por un factor de 20%. ¿No? Ahora, obviamente, si tenemos las dos cosas, eh, o sea, buena ventilación me baja el riesgo un factor de 10, más un cubrebocas bien ajustado, de calidad de 95 que me lo baja otro, otro, otro factor de 20, pues ya bajé mi riesgo un factor de 200. O sea, muchísimo. Okay. Pero vamos, la, 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 digo, hay, hay que vigilar la, la ventilación, pero el, en este momento, lo más, 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 más importante es conseguirse una mascarilla de calidad N95, KF94, que sea cómoda, que la pueda yo... Un, o sea, la razón por la que estoy hablando contigo con, con, con la mascarilla KF94 puesta es para demostrar que no pasa nada, que son cómodas y que puedo yo tener una entrevista completa eh, sin ningún problema absolutamente, ¿no? Y, y mostrar que, que, pues, que me sella bien por todos lados. Entonces, todo... A, a la hora que estoy hablando y que se infla y se desinfla, Estamos viendo que todo el aire que, está, que, que estoy respirando está pasando por la mascarilla. En este momento es lo más, lo más, lo más importante porque es, es la cosa que podemos controlar nosotros siempre. Eh, la otra cosa que podemos controlar a veces es la, bueno, eh, escogemos a dónde nos metemos y cuánto tiempo estamos allí. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, el doctor José Luis Jiménez pues, a, acaba de publicar un, un, un artículo a, a, estudiando diferentes eventos de superpropagación uh -huh. uh, y viendo los factores, ¿no? Y, y al, al final, eh, pues, ha habido muchos eventos de superpropagación, por ejemplo, en, en restaurantes o en lugares donde la gente está cantando, ¿no? Porque son lugares donde se pasa mucho tiempo y sin el cubrebocas puesto. Y en cambio, pues, no hay eventos de superpropagación en bibliotecas, ¿no? Porque la, pues, la gente está con el cubrebocas puesto, no está hablando. Porque la, la otra cosa, o sea, el CO2 nos dice cuánto aire estamos respirando. Pero incluso si hay personas infectadas, la cantidad de aerosoles que puede haber depende de la actividad de las personas. Eh, si nada más estamos callados respirando, emitimos relativamente pocos aerosoles. Pero si estamos hablando y sobre todo gritando y cantando, emitimos muchísimos más. Claro. Entonces, a, a un mismo nivel de CO2 marcado por el medidor, el riesgo es muy diferente si en el lugar, o sea, a un mismo número de personas eh, y a un mismo nivel de CO2, el riesgo es muy diferente si las personas están calladas que si las personas están platicando y gritando este, eh, y sobre todo sin, 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 sin el cubrebocas. Claro. Qué, qué importante eso, también me lo quise poner ahorita porque me acordé que cierto personaje eh, de importancia, de gran importancia acá en, en México se, se quitó el cubrebocas en una conferencia Sí, no quiero decir quién es, es el secretario de salud, perdón, pero es que... Sí. Y dijo, me lo quito para que me entiendan, ¿no? Uh -huh. Y dices, no, perdón por la palabra, pero no mames, <ríe> o sea, ¿cómo Exacto, no? O sea, pues se te entiende. O sea, claro que justo se te la entiende. persona que más, o sea, si, si hablamos de proteger a los demás, justo la persona que más necesita tener el cubrebocas es la persona que está hablando. Claro. Porque la persona que está hablando es la que está emitiendo más aerosoles. Sí, sí, a mí me, me, o sea, yo veo que la gente llega a sus conferencias de prensa con su cubrebocas y se lo quita para hablar. Pues eso, eso, eso es algo muy egoísta. ¿no? Eso Porque sí. Si una, lo traen puesto, los, los protege a ellos, pero justo en el momento que van a empezar a expulsar aerosoles se lo quitan. Es, es, es frustrante, pero, y entonces, digo, para, para ver si, si, si entendí. Eh, no es, no es, o sea, aunque, aunque este, este numerito indique lo mismo, la, la situación, digamos que 
estamos en, en dos lugares iguales, ¿no? Dos, dos sitios sí. cerrados, pero en uno las personas no tienen cubrebocas y en el otro sí lo tienen. Un cubrebocas cae en 95, cae en 94, bien ajustado. Entonces, digamos que va a haber CO2 elevado en los dos sitios donde haya mucha gente, pero la probabilidad de que haya la misma cantidad de aerosoles infecciosos, pues los que tienen cubrebocas definitivamente será menos. En el mismo tiempo, digamos que mismas condiciones, pero con y sin cubrebocas, eh, claro. esto reduce muchísimo el riesgo aunque no haya ventilación. Entonces, pues lo primordial... Primero es esto, ¿no? Esto es lo que sí, conseguir un buen cubrebocas, porque ahorita, híjole, ahí me cuesta, doctor, porque luego me dicen, es que no tengo, o sea, no tengo para comprar ningún cubrebocas más que los de tela que puedo reutilizar, ¿no? Y, a ver, y... vamos a ver, eh, o sea, es, esos cubrebocas que traemos tú y yo puestos, eh, dependiendo de dónde los compremos, valen menos de 40, 30 pesos la unidad. Sí. Y lo que hay una creencia es de que no los puedo, de, de que solamente los puedo usar un día. Uh -huh. Y eso no es cierto. O sea, eh, a los fabricantes les da miedo eh, decir cuánto tiempo duran. Eh, ya han empezado a decir mínimo 40 horas, pero 40 horas de uso, no 40 horas de que, de que, de que lo abrimos. Claro. Entonces, si yo estuviera trabajando, por ejemplo, de cajero en un Oxxo, turno de 8 horas, pues lo podría usar mínimo 5 días. La, 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 la mayoría de las personas que tenemos la fortuna de poder trabajar en casa pues no traemos el cubrebocas puesto ocho horas diarias. A lo mejor nos lo ponemos una, dos horas. Entonces, dos horas, eh, si, si el mínimo uso es con, son 40 horas, pues me, me dura 20 días. Y entonces ya estamos hablando de que cada 20 días gastar 30 pesos, 40 pesos en protegerme contra un virus multisistémico, etcétera, pues me parece que gastamos más en refrescos. Claro. La, la otra cosa es que también, eh, digo, eso de 40 horas, yo considero que es un piso. Okay. Eh, realmente han, se han hecho mediciones, por ejemplo, en ciudades muy contaminadas, como en la India, en China, etcétera, de, de gente usar los cubrebocas durante 20 días y después probarlos eh, en, eh, haciendo el experimento de retención de partículas. Y a lo mejor en vez de retener 95%, retienen 93%. O sea, realmente no no deja de servir el cubrebocas eh, en situaciones normales por saturarse de partículas. Deja de funcionar porque los elásticos se, se hacen mm, guangos. Ya no se ajustan, ¿no? Y ya no nos ajustan bien. Ok. Porque se nos ensucian o porque se nos mojan, ¿no? Pero a lo mejor algún tarado nos roció con sol solución. <risa> se mojó el cubrebocas y eso hace que... El, o sea, los, esos cubrebocas adentro traen una capa electrostática que esa hace que, aunque las partículas sean mucho más pequeñitas que la fibra del cubrebocas, las atraiga como un imán y se quedan ahí pegadas y atrapadas. Y eso es lo que se echa a perder cuando los mojamos. Entonces, por ejemplo, si sudo mucho y se me, se me humedece por mi sudor, o, digo, o si algún tarado me echa un líquido encima, pues sí, entonces hay que cambiarlos. Eh, la otra cosa es que mucha gente, digo, creo que nos enseñaron esas, en esas dos conferencias de prensa de las noches, a pensar que los, que los cubrebocas son de alguna manera radioactivos, sí. ¿no? que no los puedo tocar. A ver, vamos a, vamos a ver, los cubrebocas no son coladeras. O sea, el virus que está atrapando no está en la superficie. Adentro de este cubrebocas, si lo viéramos con un microscopio, hay una especie de bosque de fibras. Y ahí se van quedando las partículas. O sea, las partículas se van quedando en el interior del material, que, donde ya no lo puedo yo tocar con los dedos. Y eso se va, digo, con el tiempo se van, se van, se, se, se van, se van, se van muriendo. Digo, no están vivos, pero se van desactivando. Eh, también, digo, puedo yo, si, 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 te, si tengo yo un trabajo en el que tengo que usar el cubrebocas ocho horas al día, pues sí, lo recomendable es tener un juego de cinco. Sí. Y, y, los, voy, y los voy rotando, ¿no? Lo, 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 lo dejo, lo, lo, el que acabo de usar, lo dejo descansar un día colgado en algún lugar donde le dé el sol, etcétera, y ahí se va desactivando, pero no son radioactivos. Claro. O sea, no, no, o sea no, nos asustaron mucho con cómo tocarlos. Digo, al, al final, estamos hablando de unas cantidades en términos de gramos, o sea, estamos hablando de microgramos, y, y, y eso queda atrapado en el interior. Entonces, no tengan miedo a invertir en buenos cubrebocas. Digo, o sea, un excelente cubrebocas N95 certificado, etcétera, se puede conseguir por menos de 40 pesos. Dura mínimo cinco días eh, de uso continuo, eh, a menos digo, que lo, lo que dijimos, ¿no? que se moje o que se, o que se, se, 
eh, ya, ya, ya no se ajusten las correas. Incluso si, la, si las correas empiezan a, a hacerse guangas, hay unas cositas de plástico que uh -huh. se llaman protege orejas, que, donde yo puedo ponérmelas en la nuca y entonces en vez de colgarlo a las orejas, colgarlo allí. O hay otros modelos, por ejemplo, este que yo traigo puesto, eh, ya, ya es un modelo en que yo puedo estar estirando el, el, la correa eh, para, para irlo apretando. Y quiero hacerle un, una eh, pregunta. Un, eh, yo había también visto eso de 30, 40 horas de uso continuo y hay quien sugería, creo que no, no sé si fue, si fue de los CDC que, que leí esto, pero tenían ahí como una guía de, para reutilizar cuando había esta escasez de estas mascarillas eh, de 95, eh, que eh, después de 8 horas de uso continuo, pues por los vapores, que uno se, se humedece un poquito, entonces dejarla descansar. Y ahí decían 72 horas al sol, pero protegidas, ¿no? Para que no se llenen de polvo, todo eso. Entonces yo lo que hacía era, bueno, tengo varias, ¿no? Compro una caja y, y este, que obviamente originales, uh -huh. y uso una, la dejo reposar ahí, agarro la otra y, y las, voy, las voy rolando sí. hasta que cumplan sus, sus 30 horas o de plano ya no se ajusten. Pero si estamos sí. hablando de una persona que no, este, pues que no puede invertir tanto. Pues esta, sí es, es, es bastante tiempo de uso el que tienen estas y considerando sobre todo el nivel de riesgo, ¿no? Si están actividades cerradas con mucha gente, ¿está bien esto de, de, de dejarla en, en bolsa de papel o de tela para que no se humedezca y al sol un ratito y así hasta que le toquen dos, tres días? Sí, yo, yo digo, co, o sea, co, comprar por lo menos tres. ¿no? Digo, normalmente los venden en cajas de cinco, en cajas de diez, dos buenos. Sí. Y, y te digo, y, y si voy a usar, digo, si yo tengo turnos de ocho horas, y voy a usar mi cubreboca cinco días, digamos, en el extremo antes de desecharlo, pues ya estamos hablando de, de una inversión de siete pesos al día. Y digo, digo, nos gastamos más en refrescos. Eh, y, y, y además, digo, si, si somos cuidadosos y, y, y buscamos que eso que, 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 no nos, que no nos lo mojen y eso, se puede usar más de cinco días, en, en mi opinión. Ok. O sea, yo creo que no es el momento en este... Ahorita que ya están disponibles... Sí. Los KF94, los N95 certificados, no, o sea, esto es el primer lugar donde yo me gastaría mi, mi, mi presupuesto de protección personal contra la pandemia. O sea, antes de comprar los medidores de CO2, uh -huh. antes de comprar un purificador de aire, etcétera, comprarme mi caja de, eh, de, de, de cubrebocas N95, KF94 certificados. Muy bien. Clarísimo, sí. Y quiero que nos explique porque uno de los eh, conspiranoicos que dicen que no, que me... Bueno, primero la pregunta en concreto. ¿Es cierto que el cubrebocas ocasiona intoxicaciones por CO2 o me voy a asfixiar? O sea, ¿se queda atrapado ahí? No. ¿Me puedo morir? No, porque el CO2 es un gas igual que el oxígeno el nitrógeno. El CO2 pasa por el cubrebocas como Pedro por su casa. O sea, no lo retiene en lo absoluto. Muy bien. Ok. Y entonces... Eh, estas personas que quieren como justificar que nos vemos muy ridículos con nuestros cubrebocas, uh -huh. eh, hacen una imagen que le quiero compartir, déjenme ver si puedo acá usan esta imagen ¿no? eh, la, la vi compartida en algunas páginas o sea, que mandaron de, o sea para lo que se ponen para el humo, para pinturas disolvente, gas, radioactividad y virus mortal, ¿no? Uh -huh. y entonces, ¿qué onda? si ¿Sí está bien, o sea, estamos exagerando o si sea, hay cosas más letales y, y, y para algo que se supone que nos puede matar, no nos estamos protegiendo lo suficiente. ¿Qué opina de esta imagen, doctor? A ver, a ver, realmente, si no hay problema de presupuesto, lo ideal es ponerse una como la que trae el, el, el señor que, está, que dice disolvente Ajá. o la que trae el que dice pinturas. O sea, esas son unas mascarillas que se llaman elastoméricas sí. que tienen filtros intercambiables. O sea, al cubrebocas le pedimos dos cosas. Le pedimos que filtre el aire retinido de las partículas y le pedimos que selle bien a la cara. ¿No? El, el problema con los, con los eh, cubrebocas quirúrgicos, esos azules que, que, que son los más comunes, el material es muy bueno. El material tiene la capa electrostática, todo eso, o sea, cumple la función de filtrar. El, eh, lo que no cumplen es la función de ajustarse bien a la cara. Dejan huecos en las mejillas, dejan huecos junto a la nariz, entonces se cuela mucho aire sin filtrar, que es lo que no permiten pues, todas, las todas las mascarillas elastoméricas que estamos viendo en esta foto. Ok. Entonces, digo, estábamos hablando de si invertíamos 30 pesos o no. Eh, digo, si, si, eh, yo, por ejemplo, para viajar en avión, yo, yo uso una, no es, no, es, no es tan aparatosa como estas, eh, pero esa, digo, co costó mil eh, pesos eh, y tiene filtros intercambiables, etcétera. Entonces, obviamente, si, si no hay problema de presupuesto, 
pues sí, la recomendación es utilizar una como la que tiene el señor ahí que dice disolvente. Ajá. Pero si no podemos invertir en eso, pues lo, eh, in, in, invirtamos los 30, 40 pesos en las de calidad eh, intercambiables. O sea, yo, yo, esta, yo esta gráfica no, no le diría que la crítica es no uses cubrebocas porque no sirve, sino más bien usa el mejor cubrebocas o la mejor mascarilla que tu presupuesto te permita. Porque al final del día, pues el, el, los costos asociados a contagiarte Uf, son sí. mucho más altos. Desde lo que cuesta una prueba PCR y luego si, si llegas a, a tener enfermedad grave, pues todos los gastos de, de tratamiento. Y después las secuelas, ¿no? Lo que si tienes las secuelas, alguna, claro, porque corre. mucha gente dice, eh, la, 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 la mortalidad está bajando. Eh, hay muchi, cada vez hay más casos documentados de lo que llaman el, el COVID persistente. Uh -huh. son, son, o sea, esto no es nada más una enfermedad respiratoria. O sea, hay muchas eh, secuelas neurológicas de tener eh, capacidad cognitiva afectada, tener, esto, esto es mejor, digo, hay médicos que pueden comentarlo mucho mejor que yo, pero pérdida persistente del olfato, del gusto. Eh, eh, estaba leyendo hoy un, un artículo donde decía que en niños que se habían contagiado, eh, aumentar la propensión a la diabetes, o sea, hay un montón de secuelas que no conocemos. O sea, este, este famoso virus Omicron que ahorita nos está pegando, pues se descubrió hace dos meses. O sea, toda la gente dice que es leve. Bueno, a lo mejor en Sudáfrica no se murió tanta gente como una ola anterior, pero dos meses no son suficientes para saber el total de las secuelas que pudieran estar asociadas a, a, a este virus. Sabemos que con las versiones anteriores hay muchas secuelas. Entonces, pensar que el Omicron no va a tener secuelas me parece sumamente imprudente. Claro. Y, y bueno, ahí en, en ese sentido también... Eh... Sí, este, este cálculo que no están haciendo y que es una enfermedad nueva, yo voy a permitir volver a mencionar esto porque creo que eh, sirve para generar conciencia de lo que es un virus bien conocido. En aves, el coronavirus de las aves, eh, el virus de bronquitis infecciosa, si es un ave que va a vivir mucho tiempo y le da a este, este coronavirus, es propensa a generar neoplasias después por, las, por los cambios inflamatorios. Muy parecido, ¿verdad? Que es, es, es muy parecido, incluso los síntomas, todo es, bueno, los signos de, de, de las aves y, y este SARS-CoV-2. Entonces yo acuerdo que los zapatos digo, oye, están muy confiados con que, ah, sí, vamos a contagiarnos todos. ¿Y qué tal? No, o sea, si, si estamos viendo secuelas de índole inflamatorio. Sí. No sé si se acuerda de un caso que hubo de, de una persona que se le desapareció el cáncer después de COVID, ¿no? Y toda la gente, ay, se curó gracias a COVID. Y yo decía, bueno, imagínense los cambios inflamatorios que tuvo esa persona, ¿no? Sí. A, a nivel celular, para... para corregir eso, ¿no? Se le, se le fue. Y los que no tenemos cáncer, o sea, ¿qué, pues, ¿qué va a pasar, sí. no? Entonces, sí, sí, sí. para que no, no, no se confíen, porque no es cualquier cosa, como bien usted dice. Sí, y, y no sabemos. O sea, no y, sabemos. Y, 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 y se va a estar descubriendo secuelas dentro de dos años, tres años, cinco, así como en, uh -huh. en los ataques a las, a, la, a las Torres Gemelas. Se fueron descubriendo con el paso de los años todas las secuelas de la gente que respiró eh, esa, esas cenizas y eso, sí. y no, 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 uh -huh. no, se, no, se, no se supo eso al mes de que había ocurrido, yo creo que va a pasar lo mismo con COVID. O sea, estamos, eh, si, si no tenemos cuidado en, en, en no infectarnos, no infectar a otras personas, estamos generando potencialmente un, un enorme número de personas con secuelas que no, no, no sabemos cuáles van a ser. Y por, por último, me gustaría preguntarle, creo que es el, el, el incluso más complejo de los medidores de CO2, este tema de la, la filtración, pero ya no con el cubrebocas, sino utilizar un filtro EPA, ¿no? el HEPA, eh, porque todavía es todavía más caro si uno está pensando en agarrar uno chiquito o poner en un sistema de aire acondicionado. ¿Qué nos puede decir de esto de, de la filtración eh, con, estos, con estos mecanismos? A ver, yo creo que primero hay que regresarnos y entender que nos contagiamos por respirar lo que llaman la dosis infectante. O sea, por respirar en cierta cantidad de tiempo un número suficiente de partículas con virus. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero, pues tratar de evitar pasar mucho tiempo donde hay concentraciones altas potenciales de aerosoles con virus. Luego, la otra es, pues si ya estoy en ese lugar, pues protegerme con el cubrebocas para que se filtre, ¿no? Pero... El tema de los, de, de, de los filtros de aire, de, lo que hace es tratar de bajar la concentración de partículas en un ambiente. Eso, si, si, hay, si hay ventanas, eso lo puedo lograr abriendo ventanas. 
si, 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 si el lugar tiene muchas ventanas y puedo generar una corriente cruzada, es, ese aire me va a estar sacando del lugar todas las partículas con virus que la gente puede estar emitiendo. Ahora, hay lugares donde no hay dos ventanas, hay una sola ventana. Y entonces a lo mejor no se hace una corriente de aire. Entonces ahí la inversión que yo puedo hacer es comprar un ventilador de piso. De esos de pedestal valen 600 pesos. Entonces yo pongo mi, 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 mi ventilador de pedestal apuntando a la ventana, lo prendo y está haciendo la función de, extra, de extracción. Está sacando el aire sucio y aire limpio se filtra. Bueno, aire limpio, aire, digamos, aire ambiente, aire de la sí. ciudad se infiltra por, por las grietas o por diferentes lugares. Entonces, bueno, eso, o sea, si, si, yo, si, si hay agujeros en el lugar donde trabajo, en el lugar donde vivo, la opción más barata es comprar ventiladores de pedestal para ayudar a que se haga una ventilación cruzada que me renueve el aire. Okay. Ahora, hay lugares donde no hay ventanas. O lugares donde el clima es tan extremoso que no es factible abrirlas porque o nos asamos o nos congelamos. Sí. En esos lugares, si se puede abrir un poquito las ventanas, ahí sí es donde los millones de CO2 son muy útiles, porque nos ayudan a decir qué tanto es tantito. O sea, yo puedo sí. ver mi medidor, estoy a lo mejor tratando de, de tenerlo arriba, abajo de 800, si el día, si hace mucho frío y de hecho hay mucho viento y veo que se me bajó a 600, y va, pues a lo mejor puedo cerrar un poquito más la ventana. O si de repente veo que ya se, se subió a mil y pico, digo, híjole, pues me pongo otro suéter encima, una chamarra, y abro un poquito más. Pero hay lugares donde no puedo yo abrir, o sea, abrir y cerrar ventanas. Simplemente porque no hay. Sí. Y ahí es donde los purificadores de aire pueden hacer esa función. O sea, eh, lo, que, lo que hacen estos aparatos es estar moviendo el aire de la habitación, pasándolo por los filtros, y entonces atrapando, atrapando las partículas. Y entonces lo importante con los purificadores de aire, o sea, un purificador de aire al final es una caja de plástico que tiene adentro un filtro y un ventilador. Todos los purificadores comerciales usan unos filtros que se llaman filtros EPA. En inglés significa eh, filtro para partículas de alta eficiencia. Y esos filtros todos son iguales. O sea, todos tienen la, la misma eficiencia. Al final, lo más importante del purificador de aire es el ventilador. Entonces, yo tengo que comprar uno que tenga un ventilador del tamaño suficiente para mover suficiente aire dependiendo del volumen del espacio que quiero yo proteger. Y, y además hacerlo de una manera que no me moleste. O sea, el, el, el problema también con estos ventiladores es que en, en, en el nivel más alto pueden hacer mucho ruido. Mm, okay. Así como con el cubrebocas, el cubrebocas puede ser excelente, pero si me lastima las orejas y, y por eso me lo quito, ya no funcionó. Entonces tengo, tengo que ahí combinar el factor comodidad, sobre todo cuando estoy pensando, por ejemplo, en cubrebocas para niños. O sea, tengo que buscar un buen material, pero también que les sea cómodo, que no les molesten las orejas. Por ejemplo, también, por eso la idea del protege orejas, ¿no? Que yeah. es una tipo de plástico, o hay, hay visto mamás que lo hacen con estambre y les ponen dos botones. Y entonces la tirita esta va a los botones atrás de la cabeza en vez de ir a las orejas. Y entonces eso se vuelve cómodo y algo que se puede tolerar durante ocho horas seguidas. Muy entonces bien. también en el tema de los, de los purificadores de aire es importante, si tenemos la oportunidad de probar el aparato antes de llevarnos dos a la casa, eh, pre prenderlo en el punto máximo, porque to todos, los, todos los, purific los purificadores, la, la, la especificación que nos dice cuánto aire pueden mover, se llama CADR, en inglés Clean Air Delivery Rate, se mide en metros cúbicos por hora. Esa especificación está en el nivel máximo del ventilador. Entonces hay que ver, si yo lo pongo en el nivel máximo, si el ruido lo soporto o me es demasiado molesto. Porque si es demasiado molesto, al final, en la práctica, no lo voy a usar en el nivel máximo, mm. sino que lo voy a poner en el nivel intermedio. Y, y hay que estar conscientes que entonces el CADR ya no va a ser el, 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 que, el, que, el de la publicidad, sino que va a ser menor. Okay. Entonces por ahí, eh, si, si, si se ven, si, si van a, a, a mi perfil en Twitter, tengo yo el hilo que, que ha estado colgado ahí, creo que ya por más de un año. Ah, sí, claro. Es el de los filtros de aire. Y por ahí en el tweet veintitantos, hay una gráfica de, 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 de una profesora de Estados Unidos, donde pone ahí eh, el, los, pues la, la, el, el CADR de diferentes filtros comerciales contra su costo, y con, y con colores, las bolitas, los decibeles del purificador en su máximo 
este, en su máxima potencia. Entonces, ahí ese, ese tweet fijado, si le pones mostrar este hilo, Ajá. Eh, ahí, ahí vas viendo y, y, y vas viendo para abajo. También hablo ahí de los, de los purificadores artesanales. Y ahí hay varias versiones de esa gráfica que acabas de pasar. Eh, eh, por ejemplo, ahí en el, en el, en el tweet 8. Aquí. ¿Sí? Ahí, 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 entonces, en esa gráfica, lo que vemos son diferentes marcas de purificadores comerciales. Eh, está el, 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 la especificación CADR. Ajá. En este caso está en, en pies cúbicos por minuto. Explico yo que multiplicando eso por 1.7 me da los metros cúbicos por hora. Me da aquí el, el costo. Y en, en bolitas de colores vemos los decibeles. Entonces realmente lo que, yo, lo, lo que me interesa son los que hagan menos ruido a menor costo y más CADR. ¿no? O sea, ah, okay. lo ideal sería estar en la esquina de arriba a la, a la izquierda. En verde, aquí una bolita de color verde, ¿no? Pero pues no, ahí no hay ninguno. Está difícil. <risa> sí, ok. Pero, por ejemplo, están esos Levoit, ¿no? El, el, el Levoit uh -huh. LDH-133, etcétera. Es, esos son poco ruidosos y bastante económicos. Okay. Y esos se pueden comprar en México. Ok. Y bueno, más abajo en esto hay, hay, hay versiones más actualizadas de esa gráfica. Muy bien, pero pues para que lo, se metan. Pero, lo que también encuentran ahí que estamos promoviendo son esos filtros que llamamos filtros artesanales. Este, como este. Como ese. Porque esos eh, los podemos construir nosotros mismos por un costo entre 5 y 10 veces menor que los purificadores comerciales. Muy bien. Entonces, eso compramos un, un ventilador cuadrado, cuatro filtros que se llaman MERV 13. Esos en Estados Unidos se usan en, en las casas cuando tienen aire acondicionado central. Eh, se, se utilizan en... en, en eh, en, en algún lugar donde se pone ahí ese filtro, pero se pueden comprar en México también, digo, por Amazon o por Mercado Libre. Y estos tienen eh, un CADR altísimo. No, 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 no es la eficiencia de los EPA, pero como mueven tantísimo aire, el aire recircula muchísimas veces. O sea, yo puedo tener un filtro EPA que me retiene 99.99% ,99 de lo que sea, pero si el caudal de aire es bajísimo, Casi no me va a limpiar la habitación donde estoy. Okay. En cambio, estos, los MER-13, tienen una eficiz, eficiencia de filtrado como del 65%. O pues sea, menos que mi cubrebocas. Okay. Pero ese ventilador tiene una capacidad de mover aire altísima. Entonces, por ejemplo, esos son los que hemos recomendado para salones de clases, por ejemplo. Poner uno o dos. La ventaja de poner dos es que entonces, en vez de ponerlo en el nivel más alto, lo pongo en el, en el, en el nivel intermedio y hace menos ruido. Okay. Ahí mismo, en mi, en mi, si, sigues, si sigues buscando en mi perfil, hay un video que hizo la ingeniera Alejandra Salcedo. ¿En el mismo eh, hilo? Donde, donde explica paso a paso cómo hacerlo, sí. Un poquito más abajo. Aquí está, en el, en el, en, hay, hay ese, video, ese video de YouTube. Es este. Ah, pero ese está en inglés, perdón. No, hay uno más abajo. Uh, este, está. en el 27. Ale Salcedo. Ah, ese okay. video. En el 27. Paso a paso cómo construirlo. Muy bien. Ok, y ahí para que, para que se metan al perfil del doctor, aquí está, de todos modos se los vamos a dejar en el, en el video sí. para que lo, lo sigan. Y es el tweet fijado, el número 27, y está cómo hacerlo. Sí, ya me acordé de sí. ese video. Ok. Increíble. No, pues este, espero que, que, que lo chequen y, y pues bueno, son, son cosas que ya nos, nos dijo el doctor así como una especie de, de prioridades. No creo que esto es lo más barato en cuanto a, a invertir en uno, digo, 20 pesos, 40 pesos. Este, bien ajustado y con los aditamentos que uno pueda para no lastimarse las orejas. Ya nos explicó lo del tiempo de uso, ¿no? Porque se trata también de que hay una vez y lo tiro, pues cómo va a estar gastando todos los días. Pues no, se puede reutilizar, este, y, y creo que, creo que ahorita, sobre todo, ver la cantidad de contagios y, y, y en, uno en el que posiblemente es el virus más contagioso de la historia, te da falta ver ahí que se eche un tiro al final con el sarampión, pero me parece que. Está, está de miedo, o sea, no sé, aquí ya ni hay pruebas, o sea, luego las de antígeno parece que salen negativas. Sí, no, no y sé. una cosa que, que, que no, nos han, no nos han explicado los oficiales de las autoridades, no sabemos quién contagia. O sea, hay muchas personas que, que nunca desarrollan síntomas, sí. que pueden tener una carga viral muy alta. Hay personas que desarrollan síntomas, pero que en los primeros dos o tres días tienen una carga viral muy alta y están exhalando virus. Y además, hay una distribución enorme de carga viral entre personas. Hay personas que nunca tienen una carga viral alta. Hay personas que nunca desarrollan síntomas, 
que tienen cargas virales tan altas como las personas en los hospitales. Entonces no podemos nosotros, o sea, la razón por la que este virus ha sido tan exitoso en contagiar a media humanidad es porque nosotros no podemos decidir a simple vista quién trae el virus y quién no. Sobre todo en este momento en México, en el resto del mundo, donde hay una prevalencia enorme de personas contagiadas, platicar con alguien que no, sin el cubrebocas puesto a las dos personas, es estar comprando billetes de la lotería del coronavirus. Entonces, pues, no quieres sacarte la lotería, compra menos billetes. ¿Cómo compras menos billetes? Eh, minimizando interacciones con, con, o sea, mientras menos personas estés en contacto directo en un día, mejor. Entonces, evita este, lugares donde hay muchas personas. Si te vas a juntar con, una, con un amigo, hazlo en un lugar donde no hay otras personas. O sea, de preferencia en la calle, salgan a caminar en un parque, etcétera, pero pues, no se vayan a una cantina donde hay 40 Ajá. personas, ¿no? O sea, te interesa platicar con tu cuate, pues hazlo sin respirar las babas de otras 40 personas. No, o sea, no, no, no tomes riesgos innecesarios, no compres billetitos de la lotería del coronavirus porque te la puedes sacar. Y ahorita es muy fácil sacársela. Con eso que me está diciendo del de, de, tema de los asintomáticos de Dan Bisorrido, porque si son cargas virales tan elevadas, quizás yo pudiera ahí relacionar por qué muchas personas asintomáticas terminan con secuelas, sobre todo neurológicas, no parece... Pero, pues, ¿cómo si estás asintomático? Pues sí, pero no quiere decir que no hayas tenido muchísima carga viral, ¿no? Para los que no saben, es Muchas copias de... del virus sí. con oportunidad de irte a, de, de, de atacar tus neuronas, de irse a otros órganos, etcétera. O sea, no tuviste los síntomas respiratorios. Sí. Pero tuviste el virus haciendo fiesta en tu cuerpo. Y ni cuenta te diste, ¿no? Es, es, es impactante. Y entonces, en ese sentido, ¿qué opina, doctor? ¿Sirven o no las medidas que nosotros tenemos en todos los supers, en todos los lugares? Termómetro, mata neuronas y gel pegajoso. ¿Eso entonces nos ha ayudado de algo o nos ha dado una falsa sensación de seguridad? Bueno, eh, porque otra cosa que le comento, que todavía me sigue impactando en la entrada de los supermercados, es obligatorio cubrebocas o careta. O sea, si yo nada más me pongo una barrera de plástico, ¿sirve de algo? No. O sea, la, la, la careta de plástico sirve de las salpicaduras. Uh -huh. Digamos, para que alguien me contagie salpicándome, su saliva tiene que tener la buena suerte de atinarme adentro de la nariz, en la boca abierta o en los ojos. Uh -huh. si, me, si me pega en la frente, no pasa nada. Si me pega en una mejilla, no pasa nada. Si me, si me pega en la punta de la nariz, no pasa nada. Entonces, teóricamente, ¿es posible que me contagie de esa manera? Sí. O sea, una persona que tiene mucho contacto con el público, pues no está de más que, que si no usa lentes, uh -huh. se ponga unos lentes, unos, unos lentes de plástico de seguridad o una careta por, para minimizar ese riesgo. Pero de todas maneras, su riesgo principal va a ser inhalar eh, lo, la, las exhalaciones de otras personas. Lo, lo vimos. O sea, para infectar a un mono con COVID, necesito 100 veces menos virus para contagiarlo por la vía respiratoria que para contagiarlo untándole una solución con virus. O sea, si, si yo quiero infectar al mono con una solución con virus, necesito 100 veces más virus para que se, para, para que se enferme. Lo, lo, nosotros somos monos también, de alguna claro. manera, ¿no? Entonces, <risa> no, no, nuestro DNA no es tan distinto. Entonces, y además tiene lógica, lo, lo que hemos hablado, ¿no? Re, respirar nos lleva el virus hasta lo más profundo de los pulmones. Entonces, no, o sea, las caretas, digo, te protegen de, de la salpicadura, pero no te, no te protegen de estar respirando lo que anda en el aire. Entonces, una careta no te protege. Y, y o sea, el termómetro es, es, y el o sea, o sea, usar careta arriba de las otras cosas te da una protección adicional a este riesgo de que alguien, de que alguien de, 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 es para proteger a los ojos, uh -huh. ¿no? Porque la nariz y la boca ya están protegidas por, el, por, 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 por la mascarilla. Claro. Y entonces, para proteger los ojos, pues no hace falta una careta. Puedes protegértelo con tus anteojos de toda la uh -huh. vida. O si no, si, no, si no usas anteojos, pues con unos anteojos de plástico también. Uh -huh. pero no, no es mala idea protegerse los ojos, pero sí. los ojos no están activamente respirando y atrayendo aire, ¿no? O sea, para que alguien nos infecte los ojos, nos tiene que salpicar y tener la buena puntería de que la gotita de saliva pegue en los ojos y que además nuestro reflejo de cerrar los ojos y las pestañas no, no lo agarren ahí. Claro, de acuerdo. Y entonces, eh, pues menos el, 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 el prevenir esto de, con el termómetro también y el gel antibacterial como... Y el, y el, el termómetro de alguna manera puede detectar a personas con fiebre. Entonces eso no es del todo inútil. Lo que pasa es que Va a, dejar de, va a dejar pasar a un montón de personas infectadas que no tienen fiebre. Porque no todas las personas que están ex, ex, exhalando virus tienen fiebre. Sí. Entonces, digamos, es una medida adicional, pero muy incompleta. 
el tapete, sí, digo, bueno. a menos que conozcas personas que chupan zapatos y lo pasan a, de una persona a otra, pues está, se, se ve difícil que, que, que los zapatos sean una vía de contagio. La rociada de la ropa, igual, o sea, una persona no lleva el coronavirus en la ropa y por entrar a una habitación mm. con coronavirus en la ropa, el virus entra, el, el, el virus los llevan adentro y activamente los están expulsando al respirar y al hablar. Entonces, yo puedo tener todos los actos arcos sanitizantes y desinfectar toda la ropa. Pues, si una persona está infectada, una vez que dé su primera respiración y exhalación, ya sacó virus. Y, digo, y tienen, y tienen el, el, el inconveniente de que me echen a perder mi cubrebocas. Eso le iba a decir. A, a, al mojármelo con una de estas soluciones. Sí, no, no se vio de nada y además empeoró la cosa, ¿no? O sea, te arruinó el cubrebocas. La cosa. Se te, te digo, lo, lo, lo del famoso alcohol gel, digo, pues... Digo, es, es bueno lavarse las manos por muchas razones, pero igual me parece un gasto inútil. O sea, claro. digo, a, a lo mejor si una persona está picándole la nariz a alguien y luego picándose la nariz, pues igual sí, eh, ayuda en algo, ¿no? Pero claro. también me, me parece una, fa, una fase de sensación de seguridad esto de estar con, con el famoso alcohol gel y, y, y la cantidad de dinero que han invertido los negocios en alcohol gel. Cuando realmente, digo, por ejemplo, yo aquí en, en, en mi oficina lo que hicimos fue comprar varias cajas de estos de varios tamaños y las ofrecemos a la entrada eh, y, y le decimos a las personas o sea, cuando vemos una persona que no trae un buen cubreboca le decimos, oiga, eh, por seguridad de usted, me aceptaría este regalo, eh, mire, es un cubreboca de estas características etcétera, a mí me parece eso una, mecho, una mejor inversión que, claro. que, que, que la inversión en, en alcohol gel y, la, y las otras cosas pues así es, doctor. Eh, y, y creo que eso, sí, ni quiero imaginarme, no sé si llegó a ver las imágenes acá de, de los cañones sanitizantes, que son unas bazucotas. Y, o sea, hay muchas cosas que no quiero ni siquiera calcular eso, lo, todo lo que se invirtió en, la, en el teatro de la higiene que se le dice, sí, ¿no? Sí, o sea, en hacer cosas provocar. visibles, ¿no? O sea, sí, sí, el sí. Tema, como es un virus invisible y, 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 lo, y los gobernantes quieren eh, dar la impresión de que están haciendo algo, les son muy atractivas las uh -huh. cosas que se ven. Claro. Entonces, estar echando ahí algún humo de alguna cosa, aunque no sepamos qué humo es ese, pues da una, una, una sensación de que están haciendo algo, pero es absolutamente inútil. No sirve para nada. De acuerdo. Doctor, bueno, pues este, se, se, fue una excelente plática. Le agradezco. No sé si tenga algo más que, que agregar a, la, a, a algo que nos haya faltado. Eh, pues no, o sea, los temas, o sea, cuídense mucho, este, cuiden la nariz más que las manos, no sabemos quién contagia. Eh, desconfíen de la gente joven lo, lo, con todo respeto, pero <risa> la, la gente bien. joven se siente invencible y sienten que sus amigos se cuidan etcétera, el, 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 eh, no. el sentido de me cuido entre la gente joven es bastante distinto al me cuido entre la gente mayor entonces, eh, digo si, si en su casa viven con gente joven que, que anda saliendo sí. abran las ventanas, por ejemplo en, en, en casa de mis padres eh, acostumbrábamos mucho sentarnos a comer en una especie de desayunador que hay en la cocina. Es un espacio muy chiquito, pero muy cómodo. Y lo que quería recomendar es ya no hagamos esto, porque no sabemos dónde, dónde hemos andado cada uno de nosotros. Mejor vamos a sentarnos en el comedor que tiene el techo más alto, donde hay más ventanas, etc. O sea, cual, hay un montón de cosas que podemos hacer. O sea, no hay riesgo cero, pero hay un montón de cosas que podemos hacer para reducir riesgo. ¿no? O sea, guardar distancia. O sea, no es lo mismo... Eh, respirar aerosoles a dos metros de alguien que, que, que junto a ellos, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, pues sí, o sea, la, la distancia, la densidad, privilegiar lugares con techos altos, o sea, todas las mediciones que hemos hecho con los medios de CO2, eh, lugares, por ejemplo, como Costco, donde tienen el techo uh -huh. muy alto, siempre salen mucho más, más bajas que, sí. en un, que, por ejemplo, en un Oxxo. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. Y es un poco de lógica, a más volumen, hay, hay, hay más espacio para diluir o sea, la, la densidad de gente por metro cuadrado o por metro cúbico, eh, considerando el techo, eh, es muy importante. O sea, si no, si no tenemos el medio de CO2, la, la, la lección de los medios de CO2 es esta, que, que mientras más apretados, mientras más humanos haya por metro cúbico, más, más alto va a ser el nivel de CO2. Entonces, si estamos buscando dónde juntarnos, pues evitar los lugares así con cavernosos, ¿no? sino claro. buscar los lugares con los techos más altos. Obviamente, el exterior, el, el, el techo es infinito, ¿no? Además, en época de frío, pues nuestro, nuestras exhalaciones salen del cuerpo a 37 grados, el, el aire es más frío alrededor de nosotros, se, se elevan como globos, ¿no? Entonces, esos, esos virus se van al cielo. Lo mismo pasa en un lugar con techo muy alto. 
En cambio, un, en lugar con techo bajo, pues lo estamos recirculando y lo estamos re respirando. Entonces, o sea, la, aquí la moraleja es, trata de respirar la menor cantidad de virus posibles. Mientras más personas hay en un lugar, más probabilidad hay de que una de las, esas personas sea de estos hipercontagiosos que tienen carga viral muy alta. Entonces, evitar densidad, buscar espacios eh, abiertos, techos altos, ventilar, ya sea con ventanas opuestas, ventiladores o los filtros y sobre todo usar estas cosas. Digo, eh, 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 es, estos respiradores se inventaron, o sea, la, los cubrebocas de tela eran los que usaban en la, en, la, en, la, en la epidemia de la influencia española. Es tecnología de hace 100 años. Tenemos tecnología de, de finales del siglo XX, principios del XXI disponible a precios muy, muy, muy asequibles. Entonces, usemos esa tecnología. Pues doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, creo que tocamos puntos muy importantes y mucha gente va, eh, espero y no, yo sé que lo, lo van a saber, van a decir, ah, sí, es cierto, pues voy a, lo que puedan hacer, lo que reduzca sus riesgos, aunque no van a llegar nunca al cero, como yo les digo, la vida es una reducción de riesgos, carnal. La, Exacto. No, no, riesgos. No, 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 no dejen que la búsqueda de la perfección obstaculice hacer cosas buenas. O sea, cada cosa que hagan para reducir riesgo, protege de alguna manera. No es lo mismo contagiarse habiendo respirado un millón de virus que habiendo respirado cien mil virus. Claro. O sea, le, le das más oportunidad a tu cuerpo de montar el contraataque. Si, si el ejército que entra es un ejército más pequeño. Entonces igual te contagias, igual sales positivo, pero no es lo mismo salir positivo después de haber inhalado un millón de virus que después de haber inhalado diez mil virus. Entonces hagan, tomen, tomen todas las decisiones en el sentido de bajar el riesgo si de todas pueden tener mala suerte y haberse metido en un lugar donde había una de estas personas hipercontagiosas y, y contagiarse, pero eso no significa que hicieron mal las cosas. O sea, eh, simplemente traten de reducir la, 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 la cantidad de virus que están inhalando, sobre todo las próximas cuatro o cinco semanas. De acuerdo. Pues, pues con eso último. Nos quedamos, doctor, ¿dónde lo pueden seguir en redes sociales además de Twitter? ¿Tiene alguna otra? No, na, nada más. Solo Twitter. Eh, se pondría, nada más estoy en Twitter. Bueno, aquí va, va a aparecer para que, para que sean al doctor. Ya lo puse de todos modos a, en, ahí en la pantalla. Este, de veras, se van, no, no, no se quieren perderse de, de la evidencia, las explicaciones, los siglos eh, que, que deja para eh, pues reducir riesgos y que, que es algo que necesitamos de manera urgente eh, en estos momentos en la pandemia. Doctor Alejandro. Sí, pero nada más de... decirles a la gente sí. de repente si alguna crítica a las autoridades nos <ríe> ofende pues traten de ignorarlo. O sea, hay, hay, mucha, hay mucha información ahí, técnica de ingeniería química, ingeniería ambiental. La, lo demás, pues ignórenme, insultenme, <risa> lo que sea. Pero por la, por, ponle atención al tema de las mascarillas, al tema de los filtros, al tema de la ventilación. De acuerdo. Sí, lo, lo otro, bueno. Vean, enfóquense en la evidencia científica de la pandemia. Ya si están de acuerdo con las opiniones del doctor, pues adelante también. Ahí se vale despotricar Twitter para eso. es Bueno, doctor, Barso, muchísimas gracias por su tiempo. Este, y sigan al doctor en sus redes sociales. Y, y pues, pues nos estamos viendo por acá. Eh, de verdad, doctor, le agradezco. Y gracias además este, por la confianza con esto del mayor deseo 2. Creo que mucha gente ha aprendido el, el uso y cómo estamos en situaciones de ventilación, ¿no? Claro que sí. Con muchísimo gusto. Gracias, doctor.